ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് മെമ്മറി ടെക്നിക്സിൻ്റെ പല ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതുവഴി വിലപ്പെട്ട കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സൂത്രവിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചു തരും ആദ്യമായി നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ് റൂമിലെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഡോറിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കോണറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് കടൽ കുതിരകൾ മുഖത്തോട് മുഖം ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കടൽ കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ നിങ്ങളിത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് റിയൽ സംഭവമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എവിടെയോ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ കടൽ കുതിരകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനിടയിൽ ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ അനുഭവി കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും അവർ അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ വേണം ഇനി ആ കോർണറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അടുത്ത കോർണറിൽ രണ്ടാമത്തെ കോർണറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബട്ടർ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുറേ കുറേ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആ ആ ചുമരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കുറേ ബ്രെഡിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ആ ബ്രെഡിലേക്ക് ഈ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ചേ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക അനുഭവിക്കുക ശ്രവിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കോർണറിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആ കോർണറിൽ അത് അവിടെ കുറേ വയറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ പഴയ മൊബൈലിൻ്റെ വയറുകൾ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ വയറുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ കൂട്ടിക്കെടുക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോർണറിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ കോർണറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അവിടെ കുറേ പഴയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഫോട്ടോകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫാമിലി ഫോട്ടോകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ ഓർമ്മകളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും അതവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡോർവേല് കടന്നു പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഡോറിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ അതവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ പിന്നും കണ്ടു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ന്യൂറോ സയൻസ് തത്വങ്ങളാണ് ന്യൂറോ സയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട തത്വം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോഴും അത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് ആദ്യം ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ചില മെമ്മറികൾ അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില മെമ്മറികളെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി മാത്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് തത്വം രണ്ടാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചങ്കിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചില ചില ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തൊക്കെ നമ്പർ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പത്തക്കവും ഒറ്റയടിക്ക് ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് മൂന്നാമത്തെ മെമ്മറി തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്പ് സ്ലോ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസുകളും ആ ന്യൂറോൺസുകളെ ബന്ധ ബന്ധ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിനാപ്സിസുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയായ ന്യൂറോൺസിൻ്റെയും ആ
അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തത്വം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിലാണ് ആ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിന്ന് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഈ കടൽ കുതിരയുടെ ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൂസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഈ അത് മാത്രമല്ല ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് പോലെ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് കാണുന്നത് കടൽ തുരു രണ്ട് കടൽ കുതിര പോലെ തന്നെയാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ബ്രെയിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വാക്വം ക്ലീനർ കൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമേജും ഇതുമായിട്ട് നാം ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ചങ്ക് കുറേ കഷ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചുമരിലും ഒക്കെ ചിതറി കിടക്കുന്നു കുറച്ച് ബ്രെഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചങ്കിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗ ഒരു കാര്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മളത് ബന്ധപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഇമേജ് ആ മൂന്നാമത്തെ കോണറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറേ വയറുകൾ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹെപ്സ് ലോ ഹെപ്സ് ലോ ഹെപ്സ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ഡാറ്റ് ആർ ഫയർ ടുഗദർ ക്യാൻ വയർ ടുഗദർ വയർ ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറായ്മ ന്യൂറോണുകളുടെ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഫലമാണ് വയ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഹെപ്സിലോ ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ചെന്ത് ഇത് ഒരു ഒരു വയറുകൾ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടിയ ചിത്രം നമ്മളവിടെ കണ്ടു ഇനി നാലാമത്തെ ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് പിക്ചർ സുപ്യൂരിറ്റി എഫക്റ്റാണ് സുപ്യർ സുപ്യൂരിറ്റി എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ കോണറിൽ എന്താണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടത് കുറേ ഇമേജുകളാണ് കുറേ പഴയ ഫോട്ടോകളോ അല്ലെ പുതിയ ഫോട്ടോകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഇമേജും ഈ ലോയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലേ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്തത് ലോ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ അവയർനെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ ഓർക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനും ഒരു സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഡോർവേയിൽ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കടന്നു പോകാൻ കടന്നു പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആ ഡോർവേയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ലൊക്കേഷൻ പിന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതുമായിട്ട് നാം ബന്ധപ്പെടുത്തി അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ ഇത്തരം സൂത്രവിദ്യ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ന് തന്നെ അവർ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റോ ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഈ രീതിയിൽ അതിന് ആ അവരെ ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയോ പറഞ്ഞറിയിക്കുക ഈ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഈ മെമ്മറി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് മെമ്മറി ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡർ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ പ്രത്യേകം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മറ്റ് പല വീഡിയോകളും ഇതിനിടയിൽ വരും അതിനിടയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ മെമ്മറി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ജപ്പാനീസ് ഭാഷ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവിദ്യയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാനലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ഇൻഫർമേഷനുമായി ഞാൻ വീ